ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്താ സംഭവം എന്ന് നല്ല നാടൻ പരിപ്പുവട നല്ല ചൂടുള്ള പരിപ്പുവടയും നല്ല മധുരമുള്ള കട്ടൻ ചായയും പിന്നെ വേറെ എന്ത് വേണമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരിപ്പുവട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പം ഞാനിതേ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കണ വടപ്പരിപ്പാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വടപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിപ്പോട ഉണ്ടാക്കണത് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ പരിപ്പോട നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണത് അപ്പോഴാണ് ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഈ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ജാറിൽ ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ മാത്രം പരിപ്പിടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിനായിട്ടിരിക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെണ്ണ പോലെ ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ പരിപ്പ് അരയാതെയും കിടക്കണുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് ഈ അരയാതെ കിടക്കണ പരിപ്പ് എന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ പരിപ്പുടയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇടുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് നുറുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിച്ചി നുറുക്കി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചി നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കുക അതും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പിട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ തുവരപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ എന്താ കടലപ്പരിപ്പ് അങ്ങനെ ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഈ പരിപ്പാണ് എടുത്ത് തരിക വടപ്പരിപ്പ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിടുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഇത് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ഊറ്റി വെച്ച് പിന്നെ അരച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ചായ കുടിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കരുത് എല്ലാം നല്ലൊരു മിക്സായിട്ട് വരണം ആ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ കൂടെ ഈ പരിപ്പിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് വരണം ഇനി ഇത് കുറേ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതെല്ലാം ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ബോളാക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത്
എന്താ പറയുക പരിപ്പുവട റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് കയ്യിലെടുത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സമയം ഒട്ടും പോവുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാത്രം വെക്കുക നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരണ സമയത്ത് ഈ പരിപ്പുവട ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആ മൂന്ന് വലുപ്പത്തിലുള്ള പരിപ്പുവടയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് കോരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ പരിപ്പോട ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോണു എന്നൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഷേപ്പ് ഇല്ലാതാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിലർ പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെന്താ കായം ആഡ് ചെയ്യും കായത്തിൻ്റെ പൊടി അത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പുവടയുടെ അപ്പോൾ അത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചു ഇനി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക വേണ്ടു അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ മൂന്ന് പരിപ്പുവടയും അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം എന്താ മണമെന്നറിയോ ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ മണം പിടിച്ച് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പുവടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നും ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പരിപ്പുവടയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ടാണ് ആ ക്രിസ്പിനെസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ ആ സംഭവമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇനിയിപ്പോൾ കൈ പൊള്ളും അങ്ങനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത സംഭവം ഒരു കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൈമയ്ക്കൊന്നും ആവാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇടാൻ പേടിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ആ സംഭവം നമ്മളൊരു ക തവിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചട്ടുകത്തിൻ്റെയോ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈമയ്ക്ക് തെറിക്കുകയോ പൊള്ളുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ പുറമേ പെട്ടെന്ന് മൊരിയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ വേവില്ല പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഈ പരിപ്പുവട കുറേ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ എനിക്കറിയണത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും ഇതുപോലെ നല്ല മധുരമുള്ള കട്ടൻ ചായ ആയിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക മഴയൊക്കെ പെയ്യണ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള പരിപ്പുവടയും നല്ല മധുരമുള്ള കട്ടൻ ചായയും ഇത് ആരാണാവോ അല്ലെ
ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് മടിയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പകുതി സവോള കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അങ്ങനെ എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി മറിക്കുകയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ബാച്ചും പരിപ്പുവട നല്ല മുരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കോരി എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം കണ്ണടച്ച് തുറക്കണ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പരിപ്പുവടയൊക്കെ അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിലത്തെ പരിപ്പുവടയും ഞാൻ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ കളറിനാണ് നമ്മളത് കോരി എടുക്കേണ്ടത് നല്ല ക്രിസ്പി പരിപ്പുവടയാണ് ഉള്ളിലും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തും നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പരിപ്പുവട ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്